আজ আপনার সাথে ইরিগেশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর খুবই গুরুত্বপূর্ণ টপিকস ডিজাইন অফ লাইন ইরিগেশন চ্যানেল এই বিষয়টি নিয়ে একটু আলোচনা করার চেষ্টা করব তো ডিজাইন অফ চ্যানেল মূলত দুই রকমের একটা হলো ডিজাইন অফ চ্যানেল শুধু আর একটা হলো ডিজাইন অফ লাইন চ্যানেল লাইন চ্যানেল বলতে হলো আপনার আর্দেন চ্যানেল অ্যালোভিয়াল চ্যানেল যেটা ল্যাসিস থিওরির সাহায্যে আমরা করে থাকি সেটা আপনাদের সাথে আমি ওপেন চ্যানেল ফলোতে আলোচনা করছি যারা ল্যাসিস থিওরির সাহায্যে অ্যালোভিয়াল চ্যানেলের ডিজাইনটি শিখতে চান তারা অবশ্যই ওই লেকচারটি দেখবেন আশা করি তাহলে বিষয়টি বুঝে যাবেন আজ আজকে আলোচনা করব মূলত ডিজাইন অফ লাইন চ্যানেল তো একটি চ্যানেল যখন লাইন করা হয়ে যায় লাইন হয়ে যায় তখন সে চ্যানেলটি কীভাবে ডিজাইন করা হয় সে বিষয়টি কিন্তু আমরা আজকে টপিক্সে শেখার চেষ্টা করব তো লাইন চ্যানেল কিন্তু আপনাকে কোশ্চেন্সে ডিরেক্টলি উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে যখন কোশ্চেন্সে লাইন চ্যানেল উল্লেখ করা থাকবে তখন আপনাকে আমি এখন যে প্রসিডিউরটা দেখাবো সেই প্রসিডিউর অনুযায়ী আপনাকে কিন্তু সলভ করতে হবে ঠিক আছে তো আসুন লাইন চ্যানেলের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করি তো লাইন চ্যানেল মূলত দুই রকমের হতে পারে আমি দুই দিকে দেখেন আমার হাতের ডান এবং বামে দুটো ফিগার দেখতে পারছেন একটা হলো ট্র্যাপিজোরিয়াল চ্যানেল আর একটা হলো আপনার ট্রায়াঙ্গুলার চ্যানেল তো ট্র্যাপিজোরিয়াল এবং ট্রায়াঙ্গল বেসিক্যালি এই দুই ধরনেরই হয়ে থাকে এবং আমরা এই দুই ধরনের ডিজাইনই মূলত শিখে থাকি তো আমরা কখন আমরা ট্রায়াঙ্গুলার চ্যানেল হিসেবে ডিজাইন করব আর কখন আমরা ট্র্যাপিজোরিয়াল লাইট চ্যানেল হিসেবে ডিজাইন করব আমরা এই দুইটা বিষয় ডিপেন্ড করে টোটালি ডিসচার্জের উপর যদি ডিসচার্জটা আপনার স্মল হয় তাহলে সেটিকে আমরা ট্রায়াঙ্গুলার চ্যানেল হিসেবে ডিজাইন করব আর যদি ডিসচার্জটা আপনার লার্জ হয় বেশি হয় তখন সেটাকে আমরা ট্র্যাপিজোরিয়াল চ্যানেল হিসেবে ডিজাইন করব এখন এই অ্যামাউন্টটা কতটুকু এটা তো আপনাকে জানতে হবে যে ছোট হয় বড় হয় যে বললাম তা কার ছোট কার বড় এটা তো আপনাকে বুঝতে হবে তো মোটামুটি সেভেন্টি ফাইভ কে ধরা হয় আপনার আইডিয়াল সে মানে সেভেন্টি ফাইভ কে আর কি আপনার লিমিট এই লিমিটের নিচে যদি হয় তাহলে সেটাকে স্মল ডিসচার্জ বলবো আমরা আর এর সমান অথবা বেশি খেয়াল করবেন এই সেভেন্টি ফাইভের সমান অথবা বেশি যদি হয় তাহলে সেটাকে লার্জ কিউ বলবো লার্জ ডিসচার্জ সেক্ষেত্রে আমরা ট্র্যাপিজোরিয়াল চ্যানেল আমরা ব্যবহার করব বা ডিজাইন করব ঠিক আছে এখন আসুন কিছু কিছু বিষয়ে ফিগারের মাধ্যমে আপনাদেরকে দেখতে হবে যে ট্র্যাপি যদি আমি এখন ট্রায়াঙ্গুলার চ্যানেল নিয়ে কথা বলতেছি ট্রায়াঙ্গুলার চ্যানেলে আপনার স্লোপটা কিন্তু ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ ঠিক আছে ওয়ান মানে ভূমি যদি ওয়ান পয়েন্ট টু ফাইভ আর ভার্টিক্যাল হবে ওয়ান আর এদিকে কিন্তু ওয়ান ফাইভ ফাইভ ভূমি আর ভার্টিক্যাল হলো ওয়ান এই দুটো জিনিস খেয়াল রাখতে হবে মুখস্থ রাখতে হবে ঠিক আছে এরপর আসুন ফিগারটা দেখলে এরকম ফিগারটি এই যে এদিকে দেখুন থিটা এদিক এখান থেকে এইটুকু হলো ওয়াই এটা হলো আপনার ফ্লো লেভেল আর তারপরে ফ্রি বোর্ড আছে ঠিক আছে এখানে এখানে যে ওয়াইটি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন এটা কিন্তু ওয়াটার লেভেলের হাইট বি কেয়ারফুল নট উইথ ফ্রি বোর্ড এটা চিন্তা করা যাবে না ঠিক আছে এই ওয়াইটা শুধুমাত্র ওয়াটার লেভেল পর্যন্ত হাইট এটা কিন্তু ভুল করা যাবে না এরপর আসুন আমরা সূত্র এ ইজ গোল টু ওয়াই স্কোয়ার থিটা বিলাস স্কোয়ার থিটা পি ইজ গোল টু টু ওয়াই থিটা বিলাস স্কোয়ার থিটা সূত্র দুটা কিন্তু খুবই সহজ তো এই দুটো সূত্র দিয়ে আমরা এই রিলেটেড কাজগুলো করব এবং এই দুটা সূত্রের সাথে আমরা এই যে আমরা যে কিউ ইজ গোল ওয়ান বাই এর ম্যানিংসের যে সূত্রটা আছে সেই সূত্রটি অ্যাপ্লাই করব এরপর আসুন লার্জ কিউ যখন হবে তখন ফিগারটা এরকম বুঝতেই পারছেন এদিকে বি থাকবে এদিকে ওয়ান ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ এইট ওয়াইটা হলো এই পর্যন্ত ফ্রি বোর্ড এক্সট্রা যোগ করবেন ফ্রি বোর্ড যোগ করার চার্ট আছে আপনারা সেই চার্টটি দেখলে ফ্রি বোর্ড সম্পর্কে আইডিয়া পাবেন গুগলে সার্চ করলে এটি পাবেন এ ইজ গোল টু বি ওয়াই প্লাস ওয়াইস কার্ড এটা হলো এর সূত্র এটা পি সূত্র আমার তারপরে আমরা বাদ বাকিটা এই দুইটার ক্ষেত্রে কমন এই পর্যন্ত তো তারপরে বাদ বাকিটা দুইটার ক্ষেত্রে কমন কিউ এর মান অ্যাপ্লাই করে কিউ ইজ গোল টু সূত্রটা বসাবার বাদ বাকি মানগুলো বের করে ফেলবো এখন আসুন কিউ ইজ গোল টু কি কিউ ইজ গোল টু ওয়ান বাই এন এ আর টু থার্ড এস নট হাফ আর এই আর এর মানটা এ বাই পি এ বাই পি যেহেতু সেক্ষেত্রে আমরা কিউ এর ফর্মেটটাকে পরিবর্তন করে এই এরকম একটা ফর্মেটে নিয়ে যেতে পারি ঠিক আছে এরপর ফাইভ বাই থ্রি পি রিপোর্ট টু বাই থ্রি টু টু থার্ড আর কি এস টু দি পার হাফ এটা আমরা অলওয়েজ ইউজ করবো কিউ এর সূত্র হিসেবে আর এই কিউটা আমাদেরকে কোশ্চেন্সে দেওয়া থাকবে সেটা আমরা বের করে জানা থাকবে আমাদের এন এর মানটাও কোশ্চেন্সে দেওয়া থাকবে যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আমরা এই দিকে যে ডান দিকে যে চারটি দেখতে পাচ্ছেন এই চারটির ভিতরে কোনো একটা চা মানে আপনার কোনো একটা মানের উপর ডিপেন্ড করে মানে কোন ধরনের আপনার এই লাইন সে তার উপর ডিপেন্ড করে এনে মানটা আমরা বের করে নিতে পারি আর এস নট এস নট হলো
ঠিক আছে আর এন এর মানটাকে আমরা সতেরো হাজার গুড বিল্ড অফ লাইনিং আর পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ বেসিক্যালি আমরা পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভই বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এন এর মানটাকে ধরে থাকি তাহলে এস নট এবং এস নটটা তো বুঝলেন এন এর মানটা পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভই বেশিরভাগ ধরে থাকি আর যদি অনেক স্পেসিফিক্যালি বলা থাকে কোশ্চিনসে বলা থাকবে আর যদি আপনাকে কোশ্চিনসে এরকম কোনো কিছু উল্লেখ করে দেওয়া থাকে পিসিস স্লাব টাইস ব্রিক্স স্প্লিট বোল্ডার রাউন্ড বোল্ডার প্লাস্টার মেশিনারি রেঞ্জ থাকলে সেই রেঞ্জের মধ্যে আপনি যে কোনো একটি ধরে নিতে পারবেন কোনো বিষয় নাই এটা ঠিক আছে এবার আসুন এখান থেকে বা এখান থেকে কী কী বের করতে হবে আমরা যখন আমরা স্মল ডিসচার্জ হবে সেভেন্টি ফাইভ থেকে যখন কম হবে তখন ট্রায়াঙ্গুলো ধরবো এবং তখন আপনাকে শুধু ওয়ায়ার মানটা বের করতে হবে হ্যাঁ এবং এই টাইপের অঙ্ক সলভ করাটা খুবই ইজি এই ফর্মেটে শুধু বসায় দিবেন এর মান এই যে এই সুতোটা ইউজ করবেন আর বির পির মান এই সুতোটা ইউজ করবেন এখান থেকে থিটার মানটা কট থিটা এই যে ওয়ান পয়েন্ট ফাইভ থিটার মানটা রেডিয়ানে নিয়ে নিয়ে যাবেন আর কি রেডিয়ানে বের করবেন রেডিয়ানে বের করার পর আপনি এখানে বসাই দিলেই আপনি ডিরেক্টলি সেখান থেকে কিন্তু ওয়ায়ার মানটা পেয়ে যাবেন এই রিলেটেড অঙ্কটা দিয়েও তেমন কোনো ঝামেলা নেই কিন্তু আমাদেরকে একটু প্রবলেমের সম্মুখীন হতে হয় যখন আমরা ট্রাভিজারাল টাইপের কোনো অঙ্ককে সলভ করতে যাই কি ধরনের সম্মুখীন প্রবলেমের সম্মুখীন হতে সেটা হলো ট্রাভিজারালে কিন্তু দুইটা জিনিস আনন্দ থাকে একটা হলো বি এবং একটা হলো ওয়াই এবং এ এবং পি দুইটার মধ্যেই কিন্তু বি এবং ওয়াইয়ের ফাংশন তার মানে এ এবং পি এই দুইটাই হলো এ বি এবং ওয়াইয়ের ফাংশন যখনই দুইটাই বি এবং ওয়াইয়ের ফাংশন তখন আপনি দুইটা ইকুয়েশন ছাড়া কিন্তু এই দুইটা আন্দোলনকে বের করতে পারবেন না এই জন্য ট্যাপিজ ট্যাপিজোটাল যখন থাকে তখন আমাদেরকে দ্যাট মিন্স যখন সেভেন্টি ফাইভ থেকে বেশি ডিসচার্জ দেওয়া থাকে তখনই আমাদের বুঝতে হবে আমাদের ট্যাপিজোটালে সলভ করতে হবে এবং তখন কোশ্চিনস আরেকটা জিনিস আপনাকে উল্লেখ করে দেওয়া থাকে সেটা হলো পারমিসিবল ভ্যালোসিটি এই পারমিসিবল ভ্যালোসিটিটা উল্লেখ করে দেওয়া থাকে যদি উল্লেখ করা না থাকে তাহলে আপনি এরকম অ্যাজিম করতে পারেন সিমেন্ট কংক্রিট যদি থাকে ব্র্যান্ড থাকে বোল্ডার লাইনিং থাকে তাহলে এইগুলো ধরতে পারে তার মানে এন এর মান এবং পারমিসিবল ভ্যালোসিটির চার্ট আমি এই জন্য দেখাইছি যে আমাদের এখানে প্রয়োজন হবে এই কারণে ঠিক আছে পারমিসিবল ভ্যালোসিটির উপর ডিপেন্ড করে আপনাকে একটা কাজ করে আসতে হয় ঠিক আছে এখন এই টাইপের অঙ্ক দুই রকম হতে পারে একটা হলো আপনাকে দেখা যাচ্ছে বির মান বলে দেওয়া দেওয়া থাকলো কোশ্চিনস অথবা ওয়ায়ার মান বলে দেওয়া থাকলো একটা বলে দেওয়া থাকলে আর একটা আপনি ইজিলি বের করতে পারবেন ঠিক আছে এটা কোনো বিষয় না বাট যদি কখনো দুইটাই আন্দোলন বের করতে হয় তখন কিন্তু আপনাকে বেগ পোহাতে হবে সেক্ষেত্রে আপনাকে এই যে আমি এখানে যে প্রসিডিউরটা দেখাইছি ঠিক সেভাবে আপনাকে কাজটি করতে হবে এখন আসুন যে দুইটা যদি আন্দোলন বের করতে বলে দ্যাট মিন্স বি এবং ওয়াই একসাথে আপনাকে যদি বের করতে বলে তাহলে আপনি কি করবেন ঠিক আছে তো বি ও একসাথে বের করতে হলে বুঝতেই পারছেন দুইটা আন্দোলন আপনার ইকুয়েশন লাগবে কিন্তু দুইটা তো আমরা এ এবং পির যদি যদি খেয়াল করি এটা একটা ইকুয়েশন এবং এটি অন্য একটি ইকুয়েশন আমরা ইকুয়েশন ওয়ান এবং ইকুয়েশন টু তাহলে এই দুইটা ইকুয়েশন দিয়েই তো আমাদেরকে বের করতে হবে তাই না তাহলে আমাদের এই দুইটা ইকুয়েশন আন্দোলন কি কি আছে আমরা বলতে পারতেছি আমি বি আ এবং ওয়ার মানটা বের করব তাহলে আমাকে লাগবে কি থিটার মানটা লাগবে এবং এ লাগবে এবং পি লাগবে ঠিক আছে তাহলে থিটার মানটা তো আমরা বের করতেই পারবো এ আর পি কীভাবে বের করবো এটাই হলো আমাদের কাজ ঠিক আছে এই এ আর পি বের করার জন্য আপনাকে এই সুতো ইউজ করতে হবে কিউজ ইকাল টু এ ভি আর এই ভির বের করার জন্য আপনাকে পারমিসিবল ভ্যালোসিটির উপর ডিপেন্ড করবে দ্যাট মিন্স আপনাকে কোশ্চিনসে কিন্তু পারমিসিবল ভ্যালোসিটি উল্লেখ করে দেওয়া থাকবে যখনই আপনাকে ট্যাপিজার টাইপের কোনো অঙ্ক দেওয়া থাকে সেখানে আমরা দেখি যে ট্যাপিজারাল বলা মানে সেভেন্টি ফাইভ থেকে ব বেশি মানেই হলো আপনার সেখানে ট্যাপিজারাল করতে হবে আর ট্যাপিজারাল মানে দুইটা আন্দোলন আর সেই ক্ষেত্রে যদি দুইটাই বের করতে হয় তাহলে একটা পারমিসিবল ভ্যালোসিটির মান এই ভির মানটা আপনাকে কোশ্চিনস অবশ্যই দেওয়া থাকতে হবে আর যদি দেওয়া না থাকে তাহলে আপনি চার্ট দিয়ে বের করে নেবেন তাহলে ভির মানটা আমার জানা আছে সেখান থেকে আমি এ বের করতে পারবো এ এখানে বসা দিলেই তো কাজ শেষ এরপর আসুন পি কীভাবে বের করবেন পির মান বের করার জন্য আপনাকে আর এর উপর দ্বারস্থ হতে হবে আর ইজ ইকুয়াল টু এ বাই পি এর মান জানা আছে আর এর মানটা বের করতে পারলে পির মানটা বের করতে পারবেন এখন আসুন আর এর মানটা কীভাবে বের করবেন আমরা জানি পারমিসিবল ভ্যালোসিটি ইজ ইকুয়াল টু ওয়ান বাই এন আর টু থার্ড এস নট টু দি ওয়ার হাফ এখান থেকে কিন্তু সবই জানা আছে শুধু আর এর মানটা আন্দোলন আছে আর এর মানটা বের করলে এখান থেকে পির মানটা পাবেন পির মানটা এখানে বসাবেন তিরের মানটা তো আগেই বসানো আছে দুইটা ইকুয়েশন দুইটা আন্দোলন ইজিলি সলভ হয়ে যাবে ঠিক আছে এইভাবে আমরা মূলত দুইটা আন্দোলন যদি কোনো জায়গায় থেকে থাকে মানে এই আপনার বি এবং ওয়াই ট্যাপেজারের ক্ষেত্রে আমরা কিন্তু ইজিলি বের করতে পারি
আর ট্র্যাপিজের ক্ষেত্রে দুইটা বিষয় বি এবং ওয়াই দুইটা আন্দোলন থাকলে ঝামেলা হয় সেক্ষেত্রে এইভাবে বের করে নিয়ে আসতে হবে আর যদি একটা আন্দোলন থাকে একটা নোন আপনাকে কোশ্চিতে দেওয়া থাকে তাহলে বিষয়টা ইজি হয় এইভাবে আমরা মূলত এক যে কোনো একটা লাইন ইরিগেশন চ্যানেলকে ডিজাইন করে থাকি তো চলুন আমরা দু একটা অঙ্ক দেখি তাহলে বিষয়টি আমাদের আর একটু ক্লিয়ার হয়ে যাবে চলুন আমরা রিলেটেড কয়েকটি অঙ্ক দেখার চেষ্টা করি দেখুন এক্সাম্পল ফাইভ পয়েন্ট থ্রি ডিজাইনের লাইন চ্যানেল টু ক্যারিয়ার ডিসচার্জ একটি ডিসচার্জের কথা বলা আছে স্লোভের কথা বলা আছে আর গুড ব্রিক ওয়ার্ক কি গুড গুড ব্রিক ওয়ার্ক বলা আছে তার মানে হলো আপনার বুঝতে পারছেন সেখানে পয়েন্ট জিরো ওয়ান ফাইভ আর কি তো সেটাই করা হয়েছে দেখুন কি ইজ গোল টু এই যে সূত্রটি বসানো হয়েছে ওয়ান বাই এ নে আর টু থার্ড ওয়ায়ার মানটা সেখানে শুধু হামদান ছিল পরবর্তীতে ওয়ায়ার মানটা বের করে নেওয়া হয়েছে এইভাবেই আর কি প্রত্যেকটা অঙ্কই কিন্তু সলভ করতে হয় ঠিক আছে এরপরে আসুন ফাইভ পয়েন্ট ফোর এক্সাম্পল ফাইভ পয়েন্ট ফোরের আগে ফাইভ পয়েন্ট ফাইভ এক্সাম্পলটা আমি দেখাবো এক্সাম্পল ডিজাইনে কংক্রিট লাইন চ্যানেল টু ক্যারিয়ার ডিচার্জ তিনশো পঞ্চাশ কিউমিক দেখুন তিনশো পঞ্চাশ কি সেভেন্টি ফাইভ থেকে বেশি তার মানে বুঝতে পারছেন এটা ট্রাফিজেডেন আর আগে যেটি ছিল এটি দেখে কিন্তু পনেরো কিউমিক তার মানে কিন্তু এটা ট্রাফিজেডেন ট্রায়াঙ্গুলার সেই হিসেবে কিন্তু আপনি কাজটি করছিলেন কিন্তু যেহেতু তিনশো পঞ্চাশ সেক্ষেত্রে ট্রাফিজেডেন সেক্ষেত্রে আমাকে কিন্তু অন্যভাবে চিন্তা করতে হবে তাহলে ওয়ান ইন্টু এই যে ওয়ান ইন্টু এটা হলো আপনার এস নটের মান দেওয়া আছে আপনার সাইড সোলোভের মান দেওয়া আছে যেহেতু ট্রাফিজেডেন সাইড সোলোভের মান দেওয়া আছে আর না দেখলে ধরে নিতে পারবেন আপনি ম্যাটেরিয়ালস লাইনিং এন এর মান দেওয়া আছে এখনও দেখুন এজিউম লিমিটিং ওয়াটার ডেপ দেওয়া আছে ফোর মিটার মানে ওয়ায়ার মানটা ফোর মিটার দেওয়া আছে তাহলে তো আপনার কাজ করা শেষ ওয়ায়ার মানটা দেওয়া থাকলে তো বাদ বাকি বিল মানটা বের করতে হবে আর এজ ইউজ আগের মতো আপনি অঙ্কটি সব করে ফেলবেন কিন্তু এই চার নম্বর যে এক্সাম্পলটা এই এক্সাম্পলটিতে একটু প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হলো এই এক্সাম্পলটা আগের মতো এই সব কিছুই সেম শুধু পার্থক্য হলো দেখুন তিনশো পঞ্চাশ কিউমিক ঠিক আছে কিন্তু এখানে শেষের ডাটাটা চেঞ্জ আছে আগের ডাটা থেকে ডিফারেন্সটা একটু দেখুন এখানে আপনার ওয়াটার ডেপটা দেওয়া ছিল কিন্তু এখানে ওয়াটার ডেপ না দিয়ে আপনার চ্যানেলের অ্যাজিউমিং ভ্যালেসি লিমিটিং ভ্যালেসি দেওয়া আছে তার মানে এখান থেকে আপনাকে কিন্তু ওই যে মনে করে দেখুন যে ইকুয়েশন দুটা ওই যে ইকুয়েশন দুটা ডেভেলপ করতে হবে ঠিক আছে তো এই অঙ্কটি ওকে সলভ করার জন্য আপনাকে অবশ্যই একটা প্রসিডিউর অবলম্বন করতে হবে এই যে দেখুন আমি একটু দেখানোর চেষ্টা করতেছি আপনাদেরকে এখানে এখানে একটু খেয়াল করবেন কর্তেজের মান জানা আছে থ্রিটার মানটা জানা আছে ঠিক আছে এখান থেকে কিউ এর মানটা আমরা দেওয়া আছে আমাদের ভির মানটা দেওয়া আছে সেখান থেকে এর মানটা বের করে নিব ভির মানটা দেওয়া আছে সেখান থেকে আর এর মানটা পাবো আর জানা থাকলে আর থেকে এ বাই পি এ বাই পির মান দেখেন বাষট্টি পয়েন্ট পির মান বাষট্টি পয়েন্ট সেভেন টু পেলাম তাহলে এ জানা আছে পি জানা আছে তিটা জানা আছে কর তিটা জানা আছে বি ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার বি ওয়াই ওয়াই স্কোয়ার টু ওয়াই এই ওয়াইয়ের মানটা আর বির মানটা জানতে হবে এখন কথা হলো আপনাদেরকে আমি যেভাবে বলছিলাম যে দুইটা ইকুয়েশন দুইটা আনন আর সলভ করলে হয়ে যাবে সলভ করা তো যাবেই তাই না কিন্তু এটা আসলে ক্যালকুলেটারে কিন্তু ডিরেক্টলি আপনি এটা সলভ করতে পারবেন না ঠিক আছে কারণ এখানে দেখুন বি ওয়াই এটাকে যদি আপনি এক্স চিন্তা করেন দুইটাকে একসাথে এটা আবার ওয়াই স্কোয়ার টু ওয়াই এটা কিন্তু সম্ভব না এইভাবে ঠিক আছে তো সেক্ষেত্রে আপনারা যেটা করবেন আমি এখানে এক বাক দুই করতে পারেন করে এখান থেকে একটা ওয়ায়ার মান বের করতে পারেন ঠিক আছে আপনি মানে ওয়ায়ার মানটা সহজ কথা আপনি ওয়ায়ার মানকে ফাংশন অফ বি দিয়ে কনভার্ট করবেন একটা অথবা বির মানকে ফাংশন অফ ওয়াই কনভার্ট করে এখানে বসায় দিবেন ঠিক আছে যে কোনো এক এক ভাগ দুই করে আপনি যে কোনো একটা মান বের করবেন মেন বের করার পর সেখান থেকে একটা মানে যে এমনভাবে ফর্মাটটাকে সাজাবেন বড় হবে বাট সব কিছুর জন্য বিটা যেন ওয়াই কনভার্ট হয়ে যায় ঠিক আছে তো এইভাবে কাজটি মূলত করতে হবে আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন আসলে দুইটা ইকুয়েশন দুইটা আনন সলভ করতে হয় এই প্রসেসটা আপনারা জানেন এই জন্য এত ডিটেলস আমি আলোচনা করতেছি না আপনারা যে কোনোভাবে সলভ করতে পারেন আমি আগেই বলতেছি অঙ্কটি এই সলভ করার ক্ষেত্রে কিন্তু একটু বেগ পোহাতে হতে পারে আপনাদেরকে একটু প্রবলেম ফেস করতে হতে পারে একটু সময় সাপেক্ষ বিষয়টি ঠিক আছে কিন্তু অঙ্কটি কিন্তু খুবই সহজ বিষয়টি কিন্তু কনসেপ্ট ওই যে দুইটা ইকুয়েশন দুইটা আনন আপনাকে বের করতে হবে এ আর পি মান বের করতে হবে আর দুইটা আন্দোলনের মান বের করতে হবে ঠিক আছে আর এ আর পির মানটা আগে বের করে নিয়ে আসছেন আর দুইটা আন্দোলন এই যে এইভাবে ইকুয়েশন সলভ করে করে আপনাকে বের করতে হবে যদি এরকম ফর্মেটে না থাকতো তাহলে কিন্তু আপনি ইজিলি ক্যালকুলেটারে সলভ করে ক্যালকুলেটারে ইউজ করেই কিন্তু সলভ করে ফেলতে পারতেন তো দেখুন এখানে অনেক বড় করে লেন্দি করে করছে আপনারা এখান থেকেও দেখে নিতে পারেন এখানে কীভাবে করা হয়েছে হ্যাঁ তো আশা করি বিষয়টি বুঝতে পারছেন এইভাবে আমরা ক্যানেলের ডিজাইন করে থাকি তো আজকের মতো এই পর্যন্তই